คนะครับอาจจากคลิปตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการใช้ฟังก์ชัน stat worksheet นะครับคำนวณค่าต่างๆไปนะครับก็ยังไม่จบอ,อธิบายไปถึงค่า r ก็คือค่าสัมปชิกสัมพันธ์นะครับมาลองดูว่าถ้ากดลงต่อนะครับเครื่องจะมีเครื่องหมาย x dash ขึ้นมาอากดลงอีกที y dash ขึ้นมาตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอการแทนค่าในสมการ regression ซึ่งเดี๋ยวเอาไว้อตอนหลังเดี๋ยวผมอธิบายนะครับแต่ถ้าเ,าเลื่อนลงไปต่อเนี่ยเราจะเจอค่าอีกอข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ summation x เป็นต้นนะครับ summation ของ x square ก็คือเอา x ยกกำลังสองก่อนนะครับทุกตัวแล้วก็บวกกันนะครับมีเรื่องของ summation y นะครับก็คือเอา y ทุกตัวบวกกันนะครับ summation ของ y square ก็คือเอา y ยกกำลังสองทุกตัวก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวที่ y กำลังสองแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันนะครับมี summation x y คือนำ x คูณ y ก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันนะครับซึ่งจริง summation x y เนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการหา sum product หรือผลรวมของผลคูณของค่าต่างๆซึ่งต้องคำนวณหลายๆค่าได้นะครับมันจะช่วยเราประหยัดเวลาได้เยอะเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังนะครับว่ามันเอาประยุกต์ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ต่างๆได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอไปโฟกัสที่เรื่องของ regression ก่อนนะครับฟังก์ชัน stat เนี่ยครับเราสามารถทำ regression ด้วยโมเดล regression แบบต่างๆได้สามสี่แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือ linear regression นะครับ linear regression แบบที่2คือ logarithm regression นะครับแบบที่3คือ exponential regression แล้วก็ power regression นะครับสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเนี่ยคือสมการนะครับหรือตัวโมเดลสมการที่เป็น output ของโมเดลการ regression แบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาของสมการที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเครื่องจะคำนวณให้เราคือค่า a นะครับแล้วก็ค่า b ค่า a และค่า b ตรงนี้เนี่ยครับการที่เราจะเลือกใช้สมการตัวไหนนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลของเรานะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลของเราว่าข้อมูลของเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเรามี x เรามี y นะครับสมมุติว่า x y เราเป็นอย่างนี้นะครับ x y เรามีลักษณะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับอย่างนี้ก็จะเป็น linear นะครับ linear regression นะครับก็ใช้ตัว l y n นะครับถ้าเราดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยครับ x y นะครับมีลักษณะเป็นสมมุติอย่างนี้นะครับคือมีลักษณะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบเชิงเร่งนะครับเพิ่มขึ้นแบบเชิงเร่งอ่าสมการที่เหมาะกับมันนะครับก็น่าจะเป็น exponential นะครับ regression ก็คือการเพิ่มขึ้นแบบอัธวีคูณนะครับจริงเรื่องของ logarithm เรื่องของ power เนี่ยอันนี้ก็จะเกินสโคปของการสอนใช้เครื่องคิดเลขตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้อธิบายให้ดูว่าการที่เราจะเลือกใช้โมเดลตัวไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลเราก่อนนะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมีความฟิตได้กับเคอร์ฟแบบไหนนะครับเราถึงควรจะใช้เคอร์ฟตัวนั้นในการคำนวณน,นะครับผมจะขอยกตัวอย่างการทำลิเกชันใหม่นะครับในที่นี้เนี่ยเราใส่ข้อมูลสมมตินะครับมี x มี y นะครับ x เนี่ยเราอาจจะเป็นจำนวนคนนะครับที่เข้าร้านนะครับ y อาจจะเป็นยอดขายนะครับเรากำลังต้องการทำ regression เพื่อเอามาวิเคราะห์นะครับว่าจำนวนคนที่เข้าร้านเนี่ยกับยอดขายมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสมมุติว่าใช้ข้อมูลแค่ห้าสมเปิลนะครับแต่ความเป็นจริงควรจะใช้เยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นตัวอย่างให้ดูจำนวนคนที่เข้าร้านสมมุติว่าวันนี้มีห้าสิบคนนะครับขายได้ห้าร้อยบาทนะครับวันที่สองมียี่สิบคนนะครับขายได้ร้อยแปดสิบนะครับวันที่สามอาจจะขายดีหน่อยนะครับคนเข้ามาร้อยคนขายได้พันสามร้อยบาทนะครับ
วันที่4 80แล้วกันนะครับได้800วันที่5 50เหมือนกันนะครับแต่ได้มา600นะครับนี่คือข้อมูลที่เป็นสถิติที่เราเก็บมานะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราอยากจะเอามาหาสมการสหสมาสมการถดถอยหรือ regression equation เนี่ยนะครับว่า,ามันเป็นยังไงนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง x y เป็นยังไงที่ถูกนะครับตามลำดับก็คือเราควรพลอตข้อมูลดูก่อนนะครับว่าข้อมูลเหล่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอาจจะพลอตแบบคร่าวๆนะครับตัว x ตัว y สมมติว่า x ตรงนี้คือ50นะครับตรงนี้คือ100นะครับ y เนี่ยเรามีตั้งแต่500ถึง1003นะครับตรงนี้คือ500นะครับตรงนี้คือ1000นะครับอลองดูข้อมูลแรกนะครับข้อมูลชุดแรกเนี่ย x 50 y 500นะครับก็คือจุดนี้นะครับ x 50 y 500อข้อมูลชุดที่2นะครับ x 20 y 180นะครับก็น่าจะอยู่แถวนี้นะครับข้อมูลชุดที่3 x 300 y พัน x 100นะครับ y พัน3 x 100 y พัน3ก็น่าจะอยู่แถวนี้นะครับข้อมูลชุดที่4 x 80นะครับ y 800น่าอยู่แถวนี้นะครับข้อมูลชุดที่5 x 50 y 600นะครับอยู่แถวนี้นะครับเราลองสังเกตดูถ้าเอามาฟิตเป็นเส้นนะครับก็จะเห็นว่าไอเส้นนี้เนะี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นนะครับก็คือลีเนียมองให้เป็นเส้นตรงนะครับขีดเบี้ยวนิดนึงอ่าสมมุติเร,เราสรุปได้ว่าเป็นลีเนียนะครับเราก็จะใช้โหมดการคำนวณแบบลินนะครับลีเนียรีเลชั่นชิพนะครับมาเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลก่อนเราเข้าไปที่ไหนครับที่ worksheet data นะครับกดชิปกดชิป data นะครับแน่นอนมันมีข้อมูลเก่าจากโจทย์ในคลิปที่แล้วอยู่นะครับการเคลียร์ออกทำยังไงครับใช้เคลียร์เวิร์กตรงนี้นะครับแต่เคลียร์เวิร์กอยู่ข้างบนก็ต้องกดชิปแล้วเคลียร์เวิร์กก่อนนะข้อมูลจะหายไปหมดเราเริ่มป้อนใหม่ได้เลยนะครับ x 1เท่ากับ50นะครับ enter y 1เท่ากับ500นะครับ enter x 2เท่ากับ20นะครับ enter y 2เท่ากับ180นะครับ enter x 3เท่ากับ100 enter y 3เท่ากับ1003นะครับ enter x 4เท่ากับ80 enter นะครับ y 4เท่ากับ800 enter นะครับ x 5เท่ากับ50 enter y 5เท่ากับ600นะครับ enter ครบแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูการประมวลผลกันนะครับการประมวลผลเราต้องเข้าไปที่ work sheet stat นะครับ chip stat อันนี้เราใช้ linear นะครับเพราะว่าข้อมูลของเราอย่างที่เราพลอตให้ดูแล้วนะครับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับเป็น linear regression นะครับก็เลื่อนลงได้เลยนะครับอ่ะก็จะบอกว่าเครื่องจะบอกว่าอ๋อเราเก็บข้อมูลมา5วันนั่นเองนะครับ x bar คือยอดขายยอดขายเฉลี่ยใน5วันเนี่ยอยู่ที่จำนวนคนที่เข้าร้านเฉลี่ยใน5วันนะครับอยู่ที่60คนต่อวันนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแซมเปิลเนี่ยอยู่ที่30นะครับถ้าเป็น sigma x คือที่หารด้วย n เนี่ยก็ค่าจะต่ำลงนิดนึงนะครับเพราะว่า n อ่ะมันหารด้วย n n เพิ่มขึ้นนะครับค่าโดยรวมมันจะลดลงนะครับตรงนี้เราอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับ y bar s y sigma y ตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่าตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเราบอกว่าเราเราเขียนสมการเป็นลีเนียนะครับดังนั้นสมการของเราตอนนี้นะครับคือ y เท่ากับ a บวก b x นะครับสมการที่เราได้คือ y เท่ากับลบ 110.32 นะครับบวกด้วย b คืออ่า 13.11 x นะครับนี่คือสมการของเรานะครับถ้าเราเราต้องการอยากรู้ครับว่า,า,าเดี๋ยวมีตัว r นิดนึงนะครับ r r ของเราได้ออกมาเท่ากับ 0.97 คือบ่งบอกว่าโอ้โหความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับความสัมพันธ์เชิงเส้นของมันเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับมีสหาสัมประสิทธิ์สหาสัมพันธ์ที่เข้าใกล้หนึ่งคือมีทิศทางเดียวกันนะครับคือ x เพิ่ม y เพิ่มนะครับโอเ
คคราวนี้ในในในทางาการประยุกต์ใช้งานเนี่ยครับว่าถ้าเราต้องการ forecast ว่าเอ๊ะงั้นถ้าวันนี้มีคนเข้าร้านเจ็ดสิบคนล่ะนะครับถ้า x เท่ากับ70ล่ะ y จะเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการทำปกติเราก็จะแมนวลเอานะครับถ้าแมนวลเอาก็ทำไงครับแทนค่า x เท่ากับ70เข้าไปใช่ไหมครับผมก็เอา70นะครับคูณด้วย 13.11 นะครับได้ออกมาเป็น 917.7 นะครับแล้วก็ลบออกด้วย 110.32 นะครับได้ y ออกมาเท่ากับ 807.38 นะครับ y ตัวนี้เนี่ยครับคือ predicted value นะครับคือค่าที่เราคาดการว่าถ้าสถิติในอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วได้สมการ regression ออกมาอย่างนี้เนี่ยถ้า x 70เนี่ย y ควรจะเป็น 807.38 นะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้งานหมายความว่าถ้ามีลูกค้าเข้ามา70เนี่ยวันนั้นน่าจะขายได้สัก807บาทนะครับก็ตัว BA2+ เองเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกให้ด้วยในการคำนวณพวกนี้นะครับคือเราไม่ต้องมานั่งแทนค่าเข้าไปเองนะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัวชิปสแตทนะครับเข้าไปที่สแตทเวิร์กชีตนะครับแล้วไปที่เลื่อนลงจนเจอคำว่า x y นะครับ x y x d a เนี่ยมีให้เราเลือก2แบบ2อ,อย่างนะครับแบบหนึ่งคือคีย์ค่า x เข้าไปแล้วคำนวณหา y ออกมาแบบหนึ่งคือคีย์ค่า y แล้วหาค่า x ในที่นี้เนี่ยเรากำลังจะคีย์ค่า x นะครับแล้วหาค่า y ตรง x d a เนี่ยเราใส่เข้าไป70เลยนะครับแล้วกด enter เลื่อนลงอีกครั้งหนึ่งจะเจอ y d a นะครับ y d a ไม่ต้องใส่อะไรกด compute ได้เลยนะครับสังเกตคำตอบมาคือ 807.05 กใกล้กับค่าที่เราหาได้นะครับเหตุที่ค่ามันต่างกันเพราะว่าผมมีปัดเศษตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราทำอาจทำงานต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับบอกว่าเอ้ยไม่อยากใส่ x เป็น input แล้วแหละอยากใส่ y เป็น input นะครับเราอยากรู้ว่าถ้าอยากได้ยอดขายสักพันบาทเนี่ยนะครับควรจะมี x คือมีลูกค้าเข้าร้านกี่คนนะครับเราก็ทำไงครับตรง x เนี่ยครับแทนที่เราจะเมื่อกี้เราใส่70เข้าไปนะครับคราวนี้เราเมมใหม่เลยอ่ะเราคราวนี้เราเราไม่ต้องใส่แล้วนะครับเราจะต้องใส่ y เท่ากับพันแล้วมาคอมพิวหา x นะครับเราเลื่อนไปที่ตัว y d a s นะครับอ่าใส่ y เท่ากับพันเข้าไปนะครับใส่ y เท่ากับพันเข้าไป enter นะครับเลื่อนขึ้นไปที่ x เหมือนเดิมแล้วคอมพิวดูนะครับจะพบว่าได้ x ออกมาเท่ากับ 84.7 นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราอยากได้ยอดขายพันหนึ่งเนี่ยก็ต้องหาคนมาเข้าร้านสัก85คนนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เครื่องคิดเลขเครื่องนี้เนี่ยครับอำนวยความสะดวกให้เราได้เกี่ยวกับการคำนวณพวกรีเกชันนะครับ